എവറി വൺ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ തിയറി പേപ്പറിൽ എ സി ഓറ് ഡി സി മോട്ടോ ഡ്രൈവ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഡി സി ഡ്രൈവിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒരു ഡി സി ഡ്രൈവിൻ്റെ ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനകത്ത് പാർട്സായിട്ട് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫയറിൽ ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഏതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൽ തൈ റിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിലേക്ക് സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഡി സി മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഏത് മോട്ടറിനെയാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മോട്ടർ റെക്റ്റിഫയർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു മോട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു ടാക്കോ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും ആ സ്പീഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്പീഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് വേണ്ട സ്പീഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കറണ്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ടും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മോട്ടോറിൻ്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡ് സപ്ലൈ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾഡ് സപ്ലൈ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് മോട്ടോർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഫീൽഡ് സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഓരോ കമ്പണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡി സി ഡ്രൈവ് ഇൻപുട്ട് ഡി സി ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തൈറിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് യൂസ് ഫോർ തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ സാധാരണഗതിയിൽ തൈറിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് തൈറിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഡി സി ഡ്രൈവിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ വേരി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൈറിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യൂസ് ഫോർ തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് തൈറിസ്റ്റർ ഉള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ നാല് ബ്രിഡ് നാല് തൈറിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തൈറിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈക്ക് നാല് തൈറിസ്റ്റർ അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നാല് തൈറിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ചെയ്യാറ് ദൻ സിക്സ് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നീഡ് ഫോർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ലാർജർ മോട്ടേഴ്സ് ഫോർ സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ത്രീ ഫേസ് ലോ പവർ സപ്ലൈ അതായത് ഇനി ആറ് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലാർജർ മോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാം ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈയുടെ വേവ് ഫോമിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് തൈറിസ്റ്റർ ഉള്ള റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ലാർജ് മോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാർജ് മോട്ടേഴ്സിനകത്ത് ആറ് തൈറിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണ് ഇനി റെക്റ്റിഫയർ ബ്രിഡ്ജ് ദ പവർ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രോൾഡ് ഡി സി ഡ്രൈവ് ഈസ് എ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഒരു ഡി സി ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പവർ കമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതാണ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ്
പിന്നെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദീസ് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് വേരീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ടു ദ മോട്ടർ നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്കുള്ള ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ ഇതിന് വേരി ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യണം ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫീൽഡ് സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് നോക്കി സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഇനി ഫീൽഡിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം മോട്ടർ ഡ്രൈവിൻ്റെ മോട്ടറിന് ഫീൽഡ് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ദ പവർ ഈസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഇസ് മച്ച് ലോവർ ദാൻ ദി ആർമേച്ചർ പവർ ആർമേച്ചർ പവറിന് കൊടുക്കണം അത്രയും പവർ ഒന്നും ഏതിന് ആവശ്യമില്ല ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യമില്ല ഇൻ മെനി കേസസ് ടു ഫേസ് സപ്ലൈ ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ത്രീ ഫേസ് ഇൻപുട്ട് That supplies power to the armature to excite the field winding. In many cases, we have to use the armature to supply the source. We have to use the three-phase input to the armature. We have to select the field winding to excite the field winding. That is why we have to use the three-phase supply to the armature to the field winding. Its function is to provide a constant voltage to the field winding. to create a constant field or flux in the motor sadharana gathil nammal controlled ad field winding like kodukuna supply oru control vechittana nammal kodukkarullathu aa control ennu parayna controller ennu parayumbo ac supply aayirikkum dc supply nammal kodukkanam undengil endu cheyanam adane controller vechittu കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നിൽ എ സിനെ നമ്മൾ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൈറിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അൺകൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെന്നാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെങ്കിൽ തൈറിസ്റ്റർ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഓർ ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ മോട്ടർ മോട്ടോറിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ ഫീൽഡും ഫ്ലക്സും വേരി ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡും ഫ്ലക്സും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഫീൽഡും ഫ്ലക്സും വേരി ചെയ്യേണ്ട കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻ സം കേസസ് ഫേസ് സപ് ഫീൽഡ് സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് സോ ആസ് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ എബവ് ദ ബേസ് സ്പീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസ് സ്പീഡിൻ്റെ മേലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഒഴിയണം നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അവിടെ കൺട്രോൾ നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൈറിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്യും തൈറിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള റെക്റ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ കൺട്രോളിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബേസ് സ്പീഡിൻ്റെ മേലേക്കുള്ള കേസിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ടിനെ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയർ ബ്രിഡ്ജ് തൈറിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെക്റ്റിഫയർ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് ദ ഫീൽഡ് സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡ്രൈവ് ഇനി പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല ഡ്രൈവിൽ ഈ ഫീൽഡ് സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെയിൻ സപ്ലൈ നോക്കി ഫീൽഡ് സപ്ലൈ നോക്കി റെക്റ്റിഫയർ നോക്കി ഇനി സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ യൂണിറ്റ് ഇതിനകത്തൊരു സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ യൂണിറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കി താക്കോ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ നി
അപ്പം കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ടാക്കോ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് ഡിസയേർഡ് സ്പീഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് എത്ര ഫയറിംഗ് ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ഈ തൈറിസ്റ്റർ റൺ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്ന് സിഗ്നൽ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ടിനേക്ക് കൊടുക്കും ഇന്ന് അനലോഗ് ഡ്രൈവ്സ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അനലോഗ് ഡ്രൈവ്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും കറണ്ട് റെഗുലേറ്ററും കൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദി സ്പീഡ് എറർ ആസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദെൻ അപ്ലൈ ടു ദ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്പീഡ് എറർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡിനൊരു എറർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡിസൈഡ് സ്പീഡും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്പീഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഡ് എറർ കിട്ടും ഈ സ്പീഡ് എററിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആക്കിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്പീഡിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ കറണ്ട് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും ദ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫയറിംഗ് കറണ്ട് ടു ദ ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ കറണ്ട് റെഗുലേറ്ററാണ് ഫയറിംഗ് സർക്യൂട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫയറിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് If more speed is required, additional current is drawn from the voltage regulator and hence the thyristors conduct, conducts for more periods. Now, we have to do more speed. Now, we have to do more speed. 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 This both voltage and current regulation is accomplished with the proportional integral derivative controller. PID controller is what we call the current regulation and current regulation. We call the PID controller which is called the proportional integral and derivative controller. PID controller is what we call the current regulation. റെഗുലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളത് ദ ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് വർ സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ബേസ് സ്പീഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇനി ബേസ് സ്പീഡിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫീൽഡ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ ഫീൽഡ് കൺട്രോളാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുകൂടി വേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫീൽഡ് സപ്ലൈഡ് അവിടെ ഫീൽഡ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫീൽഡ് കറണ്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററും കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി പാർട്സ് ഓഫ് എ ഡി സി ഡ്രൈവ് ഒരു ഡി സി ഡ്രൈവിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ പിക്ചറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ വരുന്ന പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഡ്രൈവ് അസംബ്ലി മെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ അസംബ്ലിയാണ് ആ മൊത്തം ബോക്സായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ കവർ അതിൽ ടെർമിനൽ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ടെർമിനൽ കവർ റീസ്റ്റ് റീറ്റെയിനിങ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാങ്ക് കവറാണ് ദെൻ അഞ്ച് കീപാഡ് കീപാഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സി ഒ എം എം എസ് ടെക്നോളജി ബോക്സ് മീൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ബോക്സ് ആണ് ഏഴാമത്തത് സ്പീഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടെക്നോളജി കാർഡ് സ്പീഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി കാർഡാണ് എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻ പ്ലേറ്റ് കേബിൾസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലാൻ പ്ലേറ്റ് ഒമ്പത് പവർ ടെർമിനൽ ഷീൽഡ് ഉണ്ട് നയൻത്ത് പവർ ടെർമിനൽ ഷീൽഡ് ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ടെർമിനൽസ് ഇലവൻ കൺട്രോൾ ടെർമിനൽസ് ട്വൽവ് എർത്തിങ് ഓർ ഗ്രൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് എർത്തിങ് ആൻഡ് കൺ ഗ്രൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മേലെ ബോക്സിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഗ്രൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ കീപാഡ് പാർട്ടാണ് പതിമൂന്നാമത്തേത് പതിമൂന്നാമത്തേത് കീപാഡ് പാർട്ട് ദെൻ പതിനാലാമത്തേത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാർട്ട് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി പവർ എക്സ്റ്റേണൽ കോണ്ടാക്ടർ ബ്ലോവർ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് തെർമിസ്റ്റർ ടെർമിനൽസ് അത്രയുമാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ടെർമിനൽസ് പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ടെർമിനൽസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഹാസ് ദ പവർ ടെർമിനൽസ് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്
ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ മെയ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻഡ് മാനുവൽ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ മാനുവൽ ആണോ വേണ്ടത് എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ഓർ മാനുവൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫോർവേഡ് ഓർ റിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ആണോ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ടെർമിനൽസ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ആൻഡ് ബി സീറോ ആൻഡ് ബി വൺ ആർ ദ മെയ് ആർ മെയിൻ ഫോർ ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് കണക്ഷൻ സപ്ലൈ ഫീൽഡ് കണക്ഷൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പോൾ താഴെ കാണാം ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ എ വണ്ണിലേക്കും എ ടുവിലേക്കും പ്ലസ് മൈനസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആർമേച്ചർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ബി സീറോയും ബി വണ്ണും ഉണ്ട് ഫീൽഡ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചത് കണ്ടോ ആർമേച്ചറിനകത്ത് നിന്ന് ടാക്കോ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് സ്പീഡ് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നേരെ ഈ കൺട്രോൾ ടെർമിനലിനകത്തേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഡി സി ഡ്രൈവ് ഡി സി ഡ്രൈവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് ആർ ലെസ് കോംപ്ലെക്സ് വിത്ത് സിംഗിൾ പവർ കൺവേർഷൻ ഫ്രം എ സി ടു ഡി സി ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് പൊതുവെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി കുറവാണ് കാരണം സിംഗിൾ പവർ കൺവേർഷനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ എ സിയിൽ നിന്നും ഡി സിയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ പവർ കൺവേർഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് ആർ നോർമലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫോർ മോർ ഹോഴ്സ് പവർ റേറ്റിംഗ്സ് വലിയ അതായത് മോ മോസ്റ്റ് ഹോഴ്സ് പവർ അതായത് വലിയ ഹോഴ്സ് പവർ റേറ്റിംഗ്സിന് വരെയുള്ള ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് നോർമലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് കുറവാണ് ദൻ ഡി സി മോട്ടോസ് ഹാവ് എ ലോങ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് യൂസ് ആസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പീഡ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഡി സി മെഷീൻസ് അതായത് ഡി സി മോട്ടോസ് കാലങ്ങളായിട്ട് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഡി സി മോട്ടോസ് വൈഡായിട്ട് പണ്ട് കാലം മുതലേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻസാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പീഡ് മെഷീൻ അതായത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇത് ഡി സി മോട്ടോസും കൂളിംഗ് ബ്ലോവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് എയർ ഫ്ലാൻചസ് പ്രൊവൈഡ് കൂളിംഗ് എയർ ഫോർ എ വൈഡ് സ്പീഡ് റേഞ്ച് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്കിൽ പല സ്പീഡിലും വൈഡ് സ്പീഡ് റേഞ്ചിനകത്തും ബ്ലോവേഴ്സും ഇൻലെറ്റ് ഫ്ലാൻചസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൂളിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആസസറി മൗണ്ടിംഗ് ഫ്ലാൻചസ് ആൻഡ് കിറ്റ്സ് ഫോർ മൗണ്ടിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടാക്കോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എൻകോഡേഴ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടാക്കോമീറ്റേഴ്സും എൻകോഡിംഗ് അതുപോലെ എൻകോഡേഴ്സ് ഒക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്സസറി മൗണ്ടിംഗ് ഫ്ലാൻചസും കിറ്റ്സും എല്ലാം ഡി സി ഡ്രൈവിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഡി സി ജനറേറ്റീവ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിക്വയറിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് റീജനറേഷൻ ഫോർ ഓവർ ഹോളിംഗ് റോഡ്സ് എ സി ഡ്രൈവ്സ് വിത്ത് ദിസ് കാപ്പബിലിറ്റി വുഡ് ബി മോർ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഡി സി ജനറേറ്റീവ് ഡ്രൈവ്സ് സാധാരണ കണ്ടിന്യൂസ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റീജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എ സി ഡ്രൈവ്സ് വിത്ത് ദിസ് കാപ്പബിലിറ്റി വുഡ് ബി മോർ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ എ സി ഡ്രൈവിനകത്ത് യൂ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് അതുപോലെ അത് എക്സ്പെൻസീവും ആയിരിക്കും ആ സർക്യൂട്ട് ഡി സിയിൽ ആകുമ്പോൾ റീജനറേറ്റീവ് ഡി സി റീജനറേറ്റീവ് ഡ്രൈവ്സ് നമുക്ക് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ലോഡ്സിന് തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് റീജനറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി സി റീജനറേഷൻ ഡ്രൈവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്ന എ സി ഡ്രൈവ്സ് ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ്പെൻസീവും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് എക്സ്പെൻസും കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ പ്രോപ്പർലി അപ്ലൈഡ് ബ്രഷ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ്റനൻസ് ഇസ് മിനിമം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഷും കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം പൊതുവെ മെയിൻ മിനിമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ഡി
ഹൈ സ്പീഡ് റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര പോസിബിൾ വൈഡ് സ്പീഡ് റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഡി ഡ്രൈവ് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്